வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்க எப்போது எங்களோட கனெக்டடா இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ குழம்பு பொரியல் ஸ்நாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம அஞ்சு வித்தியாசமான காலிஃபிளவர் ரெசிபிஸ் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் கேஎஃப்சி ஸ்டைல ஒரு காலிஃபிளவர் ஃப்ரை இதுக்கு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃபிளவர் எடுத்திருக்கேன் காலிஃப்ளவர் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமா உப்பும் போடுங்க இது அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் வேக விட்டுறாதீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜஸ்ட் பாயில் ஆகட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கும் போது பூச்சி ஏதாவது இருந்தால் கூட செத்துரும் பட் உள்ளே தான் இருக்கும் அதனால நீங்கள் காலிஃப்ளவரை வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு இன்னொரு தடவை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க பூச்சியெல்லாம் போயிடும் ஸோ நம்ம காலிஃப்ளவரை பிளான்ச் பண்ணியாச்சு காலிஃப்ளவர் ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்தது நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெரிய பெரிய பவுடர் அண்ட் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க இது பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணலாம் நல்லா ஒரு நாலஞ்சு பூண்டை தட்டி ஆட் பண்ணுங்க அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இதோட நம்ம இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு மோர் சேர்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணுங்க கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி விழாம மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோ கட்டி விழாம கரைச்சாச்சு இப்போ மீதி இருக்கிற அந்த மோரையும் ஆட் பண்ணிருங்க இந்த மசாலா கலவையில இப்ப காலிஃப்ளவரை ஊற வைக்கலாம் இது இந்த மோர்லேயும் நல்லா ஊற விடணும் ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது நிமிஷம் அது டைம் கொடுங்க நல்லா ஊறட்டும் இதோ ஊறிடுச்சு அடுத்ததா ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கோங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுங்க கரெக்டா இருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதோட நம்ம ஆல்ரெடி அந்த காலிஃப்ளவர் ஊற வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த மோர் மசாலா அதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவு நல்லா இப்போ உதிரி உதிரி வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் இந்த மோர் மசாலாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுட்டே வாங்க இந்த அளவுக்கு ஃப்ளேக்கியாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்த வேலையாக அந்த மோரில் ஊறிட்டு இருக்கிற அந்த காலிஃப்ளவரை எடுத்து இதில் உருட்டிடலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா கிறிஸ்பியா வரும் எல்லா காலிஃப்ளவரையும் கோட் பண்ணியாச்சும் அடுத்த பொறிச்சிடலாம் நல்லா சூடான ஆயில் மீடியம் பிளேம்ல பொறுமையா பொறிச்சிடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சிடுங்க இதுவும் நம்மளோட காலிஃப்ளவர் எல்லாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியெடுத்தலாம் இது சூப்பர் கிறிஸ்பியா இருக்கும் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸோட சர்வ் பண்ணுங்க செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் ஸோ கேஎஃப்சி ஸ்டைல் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம காலிஃப்ளவர் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதில் ஒரு ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு இல்லைனா மூணு கிராம் ஆட் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம் இது ஆயில் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணுங்க வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதும் ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு கை கருவேப்பில இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சாப் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் அண்ட் தக்காளி நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதனால் நம்ம உப்பை இங்கேயே சேர்த்துடலாம் தக்காளி நல்லா மசிய வேகணும் ஸோ மூடி போட்டு வேக விடலாம் மூடி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகும் இதோ தக்காளி ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய் பொடி உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூடவோ குறையவோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலாலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் பச்சை வாசம்லாம் போகும் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளவர் ஆல்ரெடி நான் இதை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு அரை மூடி தேங்காயை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் நல்லா மைய அரைச்சி இதோட சேர்த்துருங்க காலிஃப்ளவரை பிளான்ச் பண்ணும்போது சுடுதண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பும் மஞ்சள் தூளும் சேருங்க அப்போ தான் புழு பூச்சி இருந்தால் சீக்கிரம் செத்துரும் தேங்காய் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் கொழம்போட கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்துட்டு தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அதிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது அப்படியே மூடி போட்டு வேக விடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா இது கொதிக்கட்டும் காலிஃப்ளவர் வேகிற வரைக்கும் நீங்கள் கொதிக்க விடணும் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷமாவது நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் குழம்போட பச்சை வாசமும் போகும் காலிஃப்ளவரும் வேகும் இங்கே குழம்பு ரெடி ஃபினிஷிங் தச்சா கொத்தமல்லி இலை துவிக்கலாம் காலிஃப்ளவர் குழம்பு இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு காலிஃப்ளவரையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டுட்டு அதை வெளியே எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சாலே பூச்சியெல்லாம் செத்துரும் பட் செத்து போன பூச்சி வெளியே வரணும்னா இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு இன்னொரு தடவை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதோ நம்மளோட காலிஃப்ளவர் ரெடி அடுத்ததான் மாவையும் மசாலாவையும் சேர்த்தலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுங்க இதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆல்ரெடி பிளான்ச் பண்ணனால அதுலேயே கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கும் ஸோ தண்ணி வேணும்னா மட்டும் தெளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க மசாலாவும் மாவும் இதோட ஒட்டணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வைக்கலாம் ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா மசாலா நல்லா காலிஃப்ளவரோடு ஒட்டிக்கும் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வெளியே எடுத்துட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடுங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனா கிறிஸ்பி ஆகணும் இதோ காலிஃப்ளவர் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு ஸோ நம்மளோட காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி வெளியிடுத்தலாம் அடுத்ததான் நம்ம மஞ்சூரியன் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் பேனில் விடுங்க இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணுங்க வெங்காயத்தோடவே ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டையும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிடுங்க மஞ்சூரியனுக்கு வெங்காயம் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் இதோட கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி சோயா சாஸ்லேயும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் ஸோ பார்த்துட்டு அப்புறமா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் சோயா சாஸ் மூணு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் கிரீன் சில்லி சாஸ் அண்ட் நீங்கள் ரெட் சில்லி சாஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு டீஸ்பூன் தக்காளி சாஸ் இங்கே நான் மஞ்சூரியன் கொஞ்சம் ட்ரையாக பண்ண போகிறேன் ஸோ கார்ன்ஃப்ளார் நான் கரைச்சி ஊற்ற போகிறது இல்லை அதனால் சாஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம காலிஃப்ளார் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு யூஸ் பண்ண அதே மேரினேட்டட் காலிஃப்ளார் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த காலிஃப்ளவரை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம்
இதோ நம்மளோட காலிஃப்ளவர் நல்லா மொறுமொறுன்னு வறுப்பட்டுருச்சு இதை அப்படியே சாஸில் ஆட் பண்ணுங்க ஸ்டவ்ல வச்சு இதை நல்லா கலந்து விடுங்க காலிஃப்ளவர் அப்படியே கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப நேரம் ஸ்டவ்ல வைக்க வேண்டாம் கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேல கொஞ்சமா மிளகு பொடி தூங்க இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பைனலா கொத்தமல்லி இல தூவி இறக்கிடலாம் இதோ நம்மளோட ட்ரை காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் ரெடி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை இதுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் காலிஃப்ளவரை பிளான்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் ஆனியனை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அண்ட் மிளகாய் தூள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூடவோ குறைவோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவை கலந்து விட்டுட்டு நம்ம பிளான்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த காலிஃப்ளவரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவரை நல்லா வேக விடணும் ஸோ ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வேக விடலாம் இன்னும் இதில் தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கு ஸோ மறுபடியும் மூடிய போடுங்க தண்ணி வத்துற வரைக்கும் இதை நல்லா வேக விடுங்க இதோ தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு காலிஃப்ளவரும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இப்போ இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி சாஸ் ஆட் பண்ணுங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மிளகு பொடி ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் மிளகு பொடி உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கூடவோ குறையவோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க காலிஃப்ளவரோட மிளகு சேரும் போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் எவ்வளோ வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி இல தூவி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இதோ நம்மளோட காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு பார்த்த எல்லா ரெசிபியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்